И всю неделю они молчали, падла. Мост шум, торг. Моды, девушки, там то все. Всем привет, меня зовут Яна, и я налоговый инспектор. Подожди, давай я под... ну, подыхай. Да. Может быть, вы придумаете что-то сложнее? Экспериментировать, искать другого фотографа. Кусочек говнеца, это если честно, ребята. Подключайся, лайк, колокольчик, шер, коммент. А вы вопросы подготовили? Саша супер занята, и это очень круто, что она выбралась а, к нам. Так что я надеюсь, что вы меня не подведете. Будете инициативными. Консультация Саши стоит очень сильно дорого. Вы это будете ценить. Я надеюсь, вы не будете болтать. Я вам представляю Александру Жаркову, прекрасного молодого бизнес-вумен, сооснователя проекта Setters, директор, собственно, по развитию. Все написано. Вот, собственно, вот здесь она, вот здесь она показана, вон там она показана. Да. Саша, привет! У меня есть приятельница Саша Жаркова. Это молодой предприниматель, которая достигла невероятных высот в своем деле за очень короткий срок. Ее проект Setters прогремел за три года такими масштабами. Начав, опять-таки, все это с одним ноутбуком, переросли в компанию, где сидит 100 человек, и они занимаются невероятно крутыми проектами с точки зрения продвижения в социальных сетях. И я правда горжусь ей, что в 25 лет можно такого достичь. Вова, хочешь бейджик? Бренди. Бренди, хочешь бренди? Да нет бренди. Бренди у меня в штанах. Я очень рад, что Саша Жаркова пришла и рассказала студентам лекцию о том, как вести и позиционировать себя в социальных сетях. Естественно, я воспользовался возможностью, позвал ее на ужин, задал все вопросы, которые меня интересуют. Я знаю, что ты кое-что хотела. Боже, ты чё? Спасибо. Ты можешь забрать на столешке, потому что в гуме я... Нет, Спасибо, боже, я не могла себе это купить. Мы сейчас немножко изменили стратегию по ведению соцсетей школы mm -hmm. и по ведению моих социальных сетей. Я просто хотел, чтобы ты оценил сети наши. Mm -hmm. Сделай какой-то очень краткий анализ, потому что я очень давно хотел с тобой по этому поводу uh -huh. встретиться. Сейчас самый простой инструмент для продвижения себя и своего бизнеса, своего дела, это, безусловно, находится он в вашем телефоне, это Инстаграм. И, конечно же, мы уделяем ему максимальное внимание, потому что основной источник продажи у нас, у школы, у проекта, у меня идет через Инстаграм. И я понимаю, что сейчас конкурентное поле до такой степени перенасыщено, что нужно выделяться. Очень классные вот эти все лайфовые моменты. Мне хочется больше видосов сюда, сто процентов. Потребитель становится более искушенный, поэтому я очень горжусь, что с самого момента основания проекта мы три с половиной года используем исключительно тот контент, который мы создали сами. Мы снимаем ролики, мы используем интересные камеры, все съемки мы делаем заранее. И у меня контент в мой инстаграм э, готов на два месяца вперед в инстаграм школы мы делаем все также на месяц все фотографии например в своем инстаграме я снимаю исключительно на пленку и получаю правда от этого кайф это стиль что у вас так много кадров на пленку мне нравится это стилек честно вот мое мнение можно мне нужно оно мне не нравится вот эти раньше был тренд действительно на вот все тоненькое у нас даже если, не знаю, если помнишь наш первый логотип Setters, он тоже был весь тоненький, тоненький весь тоненький. Да, 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 заметил, да. а, он, ну, а сейчас он жирный. Шмяк. Мне кажется, что любой человек, который сейчас занимается каким-либо делом, должен понимать, как этот инструмент работает, потому что это уже необходимость. Ну, а вы что-то подключаете, типа автоматизированное, ну, там, промо и... Промо-посты, промо-посты. Это, типа, пост, который... Я не понимаю, что это значит. Любимый промо-пост — это вот. А, мы это не делали. Делайте. На самом деле, норма тратить на продвижение одной публикации на тысячу-две тысячи рублей. Мы просто... Георгий Викторович Карцев, мы... Uh -huh. Я решил сконцентрироваться на медийности с вами. Uh -huh. Как ты думаешь, чего мне стоит и не стоит делать в своей ленте? И что бы ты тебе рекомендовала? Мы не беремся консультировать личные аккаунты. Это я, моя кошка, я в отпуске, мой ребенок. Это жизнь людей. Кто я такая, чтобы говорить, что хорошо, а что плохо? 
важно, Гош, тут очень важно понимать твои цели. Инстаграм позволяет продавать курсы в школе. Во-вторых, это дополнительный источник дохода, потому что периодически возникают какие-то рекламные проекты. Сейчас очень модно быть небольшим лидером мнений, когда у тебя а, не огромное количество подписчиков, соответственно, твоя аудитория более доверчива, наверное, твоему выбору. Поэтому рекламные проекты приходят часто. К примеру, да, ты был типа, ну черствым сухарем, а сейчас ты как бы пытаешься показать, что ты супер мягкая плюшка, а людям нужно время на то, чтобы это понять. Задаешь вопросы, причем вот без говна. Я поел, а вы? Ну типа, да? Я люблю солнце, а вы? Итак, девочки, как получить больше лайков под вашей фотографии? Девчонки, продаю свои фильтры в Инстаграм. Смотрите, я обрабатываю фотку. Фильтр C9, яркость, ну типа... А еще, девочки, сейчас расскажу, как запускать таргетированный... Я была бы... У меня бы уже было 500 тысяч подписчиков. Блогинг — это, правда, большой труд, потому что если вы хотите достичь успеха, вы должны посвящать минимум 5 дней в неделю 8 часов этой работе. Это картинка, но за картинкой есть всегда очень много труда. Это, правда, работа, и невозможно, не уделяя внимания, добиться невероятного качества, в том числе и в своих показателях. Мне не хочется верить, что потребитель ждет э, фотки с круассаном, пионами. К нам приходили студенты, которых мы консультировали. Я смотрю, они говорю, да просто, просто короче, нет, да, надо реально, делать то-то да. и то-то. И я видел такое количество пи***ного роста. В какой-то момент, когда я очередной раз разработал концепцию, контент-план, рассказал, чем нужно заниматься телки, я сел такой и думаю, Гош, а почему ты сам это не делаешь? А, а ты думаешь, все, что я рассказываю, думаешь, я это делаю? Я очень рад тому фидбэку, который дала Саша, потому что очень редко, когда ты можешь получить конструктивную критику или какой-то взгляд с другой стороны, это иногда очень отрезвляет. Я максимально в восторге от того, что Инстаграм есть в нашей жизни, потому что сейчас он становится все сложнее и интереснее, и для меня это основной источник информации. Я провожу максимум там времени, я люблю каждое новое обновление, я слежу за всеми трендами, я подписан на полторы тысячи человек, и я правда смотрю, что они делают. Все забыли уже про печатные СМИ, все читают Инстаграм. При этом, безусловно, есть какие-то разные люди, которые пишут негативные отзывы, безусловно. Раньше я на это остро реагировал, но сейчас я работаю над собой. Если есть ветер, значит, я существую. Мы уже работали с фондом дикой природы ВВФ, и они обратились ко мне, чтобы я помог им с реализацией очередного проекта. Попросили организовать фотосессию в поддержку их предновогодней активности. Они запустили не новогодние свитера, которые отражают, на самом деле, очень деликатные проблемы экологии. Вы можете внести пожертвования, и за это вам пришлют а, свитер в подарок. Я решил помочь, безусловно, так как эта тема меня очень сильно волнует. Организовал им фотосессию, привлек четырех медийных девушек, которые согласились эту активность поддержать. Все бы ничего, но выложил я это в свои социальные сети. Я выложил съемку, ты не читал комментарии? Нет. Я выкладываю типа эту историю, пишу, что типа ребята, можно купить, сделать до пожертвования, взять этот свитер. Мне начинают писать людям, что, во-первых, он из шерсти, и что овец стригли, они этого не хотели, и странно, что фонд ВВФ это поддерживает. Это вообще это гуманная история. Их наоборот нужно стричь, потому что если их не стричь, то им жить тяжело. Ну серьезно, нет. Ты как парикмахер сейчас говоришь, а женщин тоже нужно стричь, потому что им же. Жить тяжело. Ну, вообще, это же не муч... ну, как бы они не мучают для этого животных. И тут для меня открывается несколько вещей, о которых я не в курсе. Как выяснилось, моя подруга Елена Крыгина тестировала свою косметику на животных. Ты знаешь, что Крыгина тестирует косметику на животных? Ну, так все делали. Все, что написано, что они тестируются на животных, это значит, что уже все оттестировано. То, что в смысле? Ну, все уже оттестировано. Появляется как новый продукт, если написано на тесты на Animals, это значит... То это значит что... просто до этого, когда да. такой же продукт... Короче, так как она запускала свою конкрита, mm -hmm. она лично mm -hmm. тестировала на животных mm -hmm. это средство. Я вроде бы хотел помочь фонду и как бы сделал благое дело, а по факту вместо этого получил комментарии людей, которые недовольны участием Лены в проекте. И ничего Да. Согласно регламенту Российской Федерации, чтобы подтвердить безопасность продукта, нужно пройти исследование в независимой лаборатории на животных, в том числе это для тех, кто спрашивал, ну вы не пугайтесь, стресс малика. Экспериментировали мы исключительно на самих себе и главных, главный подобный я. На кроликах проверяли только контакт с готовой формулой. 
потому что братья наши меньшие, госорганы и все вокруг должны быть уверены, что продукт безопасен. И мы знаем, если ваш КТ измажется в конкрет, с ним все будет хорошо, смайлики. И дальше 462 комментария следующего содержания. Сдохни живодерка, ты отвратительный лицемерный человек, сколько зайчиков умерло, ты говно, конкрет говно, тестирование на животных отписываюсь, ты лицемерка. И мне такую же историю начали писать в директ. Позорися. Странно, что на свитере Крыгина не изображен кролик с облезлой шкурой рядом со слепшим котенком. Странно, что Лена согласилась на этот проект, учитывая, какой есть негативный информационный фон сейчас у запуска ее косметики. И меня об этом не предупредила. Я оказался заложником ситуации. Она объявила об этом, и она об этом ха-ха-хи-хи, я тестирую там, типа, ребята, но это всего лишь был один раз, и это необходимость, но это при этом все в шуточку сводится. И она согласилась на проект, и фонд об этом не знал. То есть, а мы везде разослали релизы. Сделали эту съемку, Лена прекрасно снялась, и как бы, добрый день. То, что Лена делает, это ее ответственность. Я не знаю, что у нее в голове, я не знаю, что она думает. Ей кажется это нормальным. Мне показалось это странным. Я не поддерживаю тестирование на животных, ничего вообще. Я правозащитница. Да. Главная правозащитница страны, я Вига. Коль, спасибо тебе за мой образ. А при этом, знаешь, что мы раз разговариваем про фонд ВВФ? И что у меня стоит, блядь, дохлая птица живая бывшая. Да, мне вообще ничего не ре... реально. Пиздец, нормальная ситуация. Смотрите, да. Я начал терять волосы, и я просто понял, что, ну, а что париться? Тут я расплакался. Блин, прикиньте, не успел на самолет в Сочи. Сейчас просто я очень сильно хочу, чтобы вы на меня не злились. Девочка Прованс, 20 лет, 7 тысяч рублей. Ой, это ты? А я тебя не заметил. Представляешь, Алена Качура, которая победила, кстати, в прошлом конкурсе, подумала после второго видео, что мы вызвали не стриптизершу, а стрипуху, женщину, которая готовит ей еду. А я ржал, что как будто бы из тряббара мы это сделали. За пирожки там, знаешь, ей пирожки кладут в трусики. Короче, новый конкурс. Если ты хочешь получить 5 свежих глянцевых журналов, которые специально я для тебя привезу из Америки, тебе нужно сделать очень много действий. Будь внимательным. Итак, для этого ты сначала подписываешься на мой канал, обязательно ставишь колокольчик и лайк, пишешь любой комментарий про то, как тебе это видео, и выкладываешь, самое главное, в сторис любой любимый момент из шоу, отмечаешь меня, запомнил? Love you. Очень мало людей помнят меня с волосами, и поверьте, с волосами я выглядел гораздо хуже, чем э, без них. Вам все нет. Плохо, даже плохо. Я побрился 11 лет назад. 11 лет назад, в тот же самый момент, когда я пришел в индустрию моды. И слава богу, я начал терять волосы, и я просто понял, что, ну, а что париться? И просто в один момент постригся. У меня нет по этому поводу никаких комплексов, это дико удобно. Я слышу кучу комплиментов от людей, которые любят лысых людей. Я не вижу никакой проблемы, потому что мне это идет, как мне кажется. Быть лысым классно. 30 минут я брею голову. То есть я брею все лицо вот так вот полностью, всю голову. Периодически я хожу в прекраснейший салон «Птичка», где я мою голову. Да, я мою голову, друзья. И это вот правда звучит смешно, но по четвергам там есть а, Надежда, такой специалист, который владеет а, техникой массажа. Когда за 30 минут, что бы с тобой ни происходило, ты а, уносишься в другой мир и возвращаешься абсолютно новым человеком. Поэтому, когда у меня какой-то волнительный момент, я расплакался. Когда у меня какой-то волнительный момент или важное событие, я просто иду и это делаю для себя. Результата никакого, у меня не грязные волосы, но я просто прихожу свежий, с новыми силами. Блин, прикиньте, не успел на самолет в Сочи, короче, расстроился очень. А нет, Сочи! Мне нравится эпохальность происходящего. Меня зовут Гоша Карцев, на мой инстаграм вы можете подписаться, это мой образовательный проект. Мне будет очень приятно. Поднимите, пожалуйста, руки, кто имиджмейкер здесь. Это стоит имиджмейкеров сюда у нас. 
а кто имидж-консультант? Сейчас просто я очень сильно хочу, чтобы вы на меня не злились. Я считаю, хороший организатор занят, я считаю, что имиджмейкер профессии не существует. Вообще модная индустрия в России — 300 человек, и они все помещаются в один известный бар Денис Симачев. И все жалуются на том, что нет потребителя. А на самом деле в нашей огромной стране есть огромное количество людей, которые готовы потреблять моду, но максимум, что они знают, это первый канал Александр Васильев. В лучшем случае знает только Рогов. Межмейкер — это человек, который занимается больше маркетингом, чем стилем. Я просто хотел бы, чтобы вы посмотрели на это немножко с другой стороны. Я расскажу о том, какая международная классификация стилистов сейчас существует. Моя задача, миссия — объединить вот этих вот два лагеря. Это огромное количество потребителей и ту индустрию, которая только только встает на ноги в нашей стране. Ничего не читается вообще абсолютно, и знаки ничего для меня не читает. Если она куда-то бежит, она бежит по вообще-то там, где бегать нельзя. Ну, то есть, как бы, я не рекомендую вам так бегать, но вас могут сбить машина. Я прав, не шучу, для меня это больная тема. Я очень хочу похвалить эмоцию, потому что она супер на позитиве. Это класс, модель молодец. Мне очень нравится, где вы взяли костюм, это он с собой, что ли, принес, который на нем так хорошо сидит. Это женский бюджет, вообще супер, я... Молодцы. Тут третья картинка, которую я смотрю, я не понимаю, это профессиональный фотик или нет. Это вам всем показывает, что можно портфолио сделать на iPhone, и вам никто не нужен для этого. Мне нравится туфля, и для меня это не девочка прованс, 20 лет, 7 тысяч рублей. Она выглядит дорого, но просто не обязательно, чтобы это выглядело дорого, ставить рядом Мерседес. Но если уж выглядит дорого, тогда помойте пол, нахера там грязь. Я уже вижу, что тает лед. Рынок становится насыщеннее, конкуренция жестче, цветотипы становятся неактуальными. В 90-х обрушился Советский Союз. И появились цветотипы. Мои любимые цветотипы. Мое самое дорогое и светлое. Что это такое? Это очень узкая классификация, которая строится женщина осень, женщина зима и так далее, которая определяет, исходя из ваших внешних особенностей, какие цвета вам стоит носить. И это до такой степени унизительно, неактуально, что меня до сих пор удивляет, как люди этому верят. Это пережиток прошлого, но это такой паразит, который за это время так разросся, что его очень сложно искоренить. Но, продолжая все это время говорить, что цветотипов не существует, что в мире это не практикуют и не практиковали никогда, у каждого цвета есть тысячи оттенков, которые вам могут подойти, вы меняетесь, свет вокруг вас меняется, обстоятельства меняются, поэтому не нужно зацикливаться на этом, это правила, которые вам навредят. Если вам нужна какая-то подсказка, изучите базовый гардероб. Есть несколько вариантов, но плюс-минус состав один и тот же. Купите себе уже смокинг и бежевое пальто и прекратите думать, что вы женщина осень. Специалистов, которые определяют цветотипы, я называю цветоведьмами. Уважаемые цветоведьма, вас нужно сжечь на костре. Всех цветоведьм нужно сжечь на костре. Они не профессионалы. Хватит рассказывать бред людям. Вы скоро никому не нужны будете. Смотрите далее. Я себя, оказывается, ненавижу, прикинь. Я ем не всегда. Ночью могу поесть в легкую. Мужчина должен быть чуть краше обезьяны. Вот позвонил тебе из порта настроения. Это нездоровая женщина. Поэтому я предлагаю снимать не модели, а модели Size Plus. Я хотела это, он мне дал ту. Он против меня, весь курс. А ты не хотела бы в съемке поучаствовать? Такая гибкая кошка. Николь остановили менты. Гады зовут. Чем больше вы носите, тем херовина она в кадре будет. Что-то мне скандал решил устроить. Ну все, давай с Богом. А это какая-то сегодня зануда, я просто еле церплю, Николь. Блин, Может, Оля очень красиво. Я набрала 8 где-то килограмм, вот просто за неделю. Ты же работаешь Стресс. модельно. Да, но модель же не обязана быть красивой. Ох, тут пять. Избей меня еще, пожалуйста.